¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la nena estaba en, en la puerta de la casa y estaba esperando el perro, estaba cuidando el perrito, esperando a mi cuñado que llegue a trabajar y hasta que el individuo, no sé con qué palabras, se las trajo para la esquina y se las llevó rápidamente, no sé si en moto o caminando, para el terraplén y bueno, me pasó, abusó de ella. Eh, intento de asesinato también porque la nena estaba embarrada, metida casi en un arroyo hasta que vecinos de acá la pudieron encontrar y el tipo se dio a la fuga. Está prófugo todavía, no se sabe si está acá en Barrio Las Flores o está por Galvez, porque hay muchos dichos, pero bueno, estamos en busca del tipo, hasta poder encontrarlo lo vamos a buscar por todos lados. Vivía, vive acá dos casas, es vecino, de, la conoce a la nena de chiquita, esto ya como si hubiese sido todo planeado, porque había colchón, había de todo. ¿Está internada ahora eh, tu nena? Está internada en el hospital, en el de niño, haciendo un análisis para ver si no tiene sida o algo, porque el pibe era drogado, no se sabe lo que, lo que tenía ni nada. Hasta que no se pueda encontrar para poder hacer el análisis al tipo o algo, no. Ella está ahí. La nena estaba aquí a solo unos metros, Sirvana, de donde estamos nosotros, y le engaña de alguna manera, claro, eh, ella lo conocía. A, a este vecino. Le engaña y se la lleva aquí aproximadamente a, a 200 metros donde estamos nosotros. La, y la reconoció fácilmente y ella lo reconoce porque lo ve siempre. Y bueno, y se ve que al reconocerlo ella, el tipo la iba a matar para que no hable, no sé. Porque ya te digo, los vecinos la encontraron, ya tenía mucho barro, como que ya había como abusado de ella y como que la iba a ahogar en el arroyo, de acá saladillo, de acá atrás. Y donde, donde se pudo dar a la fuga, que se cruzó el arroyo el, el, nadando, corriendo, no sé cómo se cruzó. Claro, este punto, primero, 26 años tiene, ¿no? Sí, 26 digo, años tiene la, la, la persona que eh, expresan los vecinos, que es aquella que se llevó a esta niña, aquí a solo 200 metros, engañada. ¿Y esto que decís vos? Los vecinos comenzaron, y ustedes una búsqueda, claro, no una la búsqueda, encontraban a la nena. ¿La encontraron a la nena y qué hizo esta persona cuando vio, obviamente, que estaba corriendo? Se dio la fuga. Cuando la, el tipo este la encuentran los vecinos, el, el pibe se da la fuga, se cruza el arroyo y de ahí se va para Puente Gallego, o no se sabe por dónde anda, hasta el día de hoy que anda prófugo. ¿Se tiró al arroyo? Se tiró al arroyo porque es playo y se puede cruzar. Hay un vecino que se metió y se tapó de agua, pero no lo pudo alcanzar y... El tipo pudo lograr escaparse. Eh, obviamente tu nena en un estado de shock. No está, en shock está, todavía, está en shock todavía, ya está internada. Y esta situación indigna también a los vecinos, los propios vecinos que son aquellos que comenzaron esta búsqueda en ese tiempo que, que la nena no estaba. Bueno, y el pedido de justicia. El pedido de justicia, que, que vea una jueza o algún juez eh, que se ponga la mano en el corazón y piensen en esa criaturita de 10 años, que no le pase más a otra, que se haga justicia, que no quede, que no quede en la nada, porque acá los vecinos, como pudimos, la, la pudimos encontrar a la nena, gracias a Dios viva, que no sabe qué, con qué intención tenía ese hombre si después de, de matarla, no sé. Y bueno, y queremos justicia, queremos justicia, no queremos estas personas que vivan más acá en nuestra, en nuestra cuadra, porque es una cosa desgarradora, porque acá todos tenemos hijos, ¿no? ellos salen a veces a jugar a la vereda, a jugar con sus juguetes y no podemos estar con miedo así, claro. no podemos estar con miedo. ¿Ustedes consideran esto que la verdadera intención de, de este hombre era luego matarla a ella? Matarla, Exactamente, sí, 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 sí. Si no llegaba este muchacho, sí. lamentablemente la iba a matar. Sí. Eh, decía, agradecemos a este muchacho que llegó justo en ese momento y la salvó. Y la salvó. Pero ya la, la nena cuando llegó y le preguntaron quién era, dijo Diego, eh, ya lo conocen todo al, al, al pibe. Eh, bueno, el pibe se droga, tendrá sus problemas, lo que sea, pero esas cosas acá nunca se hizo en este barrio. Ten, tendrá los más landras más grandes del mundo, las flores, pero eh, violar criatura nunca. Así que queremos justicia por esa nenita, que no pase nunca más eso acá en el barrio.